呃，大家好，今天我要演讲的题目是 Python 在机器学习 AI 游戏平台 p y a 的实作与应用。呃，今天的讲者的，今天讲讲稿的题目呢，包含了呃什么是 p y a 呃，然后另外为什么我们要建构 AI 学习平台系统，然后为什么我们要使用 Python， 然后还有整个 p y a 的这个架构设计，还有微服务的应用，另外还有产品的部署，还有维护的部分。另外，我们也会提供几个 case， 在实际教育的应用场景，我们是怎么运用 p y a 去达到学习效果。然后接着还有我们 p y a 公司的下一步，以及最后的呃结论。首先介绍呃什么是 p y a 呃 p y a 全名是 p r a y f o r Artificial i n t e l l i g e n t Arena， 呃，简单而言，它就是一个呃机器学习的 AI 游戏线上平台。那呃，它提供了。呃，以以一种游戏的方式呢，可以让学生去学习 AI 以及 machine learning 的技术与知识，然后，嗯、呃，在你没有任何这个 knowledge 背景之下呢，能够学习到这些技巧。呃，另外也可以从这些游戏中呢，去呃，在玩乐的过程中呢，学到这些知识，然后呢，还包含了呃呃，因为这个是一个线上的线上的一个平台，它可以让你在任何地方都可以学习 AI。所以大家可以看到，呃，左下角的这个部分呢，有包含我们提供的一个类似像 Scratch 的一个工具呢，它叫 Blockly， 然后你可以用积木式的方式呢去啊编写程式，然后它会自动转换成 Python 的程式码。那、啊、当然你也可以使用啊、呃、直接使用 Python 去这边做撰写。然后右边的部分呢，呃，就是我们在我们的平台上面所呈现的这个画面游戏画面的效果。哦，包含一些赛车游戏啊，呃，二 D 的、三 D 的游戏都有。那我们现在平台上面有四种游戏，然后第一个是呃打砖块，然后第二个是这个赛车游戏，第三个是乒乓球，然后第四个是迷宫自走车。哦、那呃，另外我们呃还有成立了一个拍亚的公司，在今年的一月才刚成立的。那但是呢，其实我们。一直呃，在这五年来，一直有在不管在城市教育还有 AI 的领域，一直有在做耕耘哦，所以是今年才刚成立没有错。但是在这五年来，我们一直在呃琢磨在这个领域上面，包含呃我们的呃原本呃成功大学苏文玉教授他所成立的这个 PDWA 中华民国爱制造者学习协会呢，一直以来就关注于在偏乡城市教育上。哦，他已经在这个协会耕耘了十多年的经验，然后所以才转而去呃投资这个 p y a 的平台，然后利用 p y a 的平台去让更多在偏乡的孩子能够借由这个平台去学习。那另外还有就是因为呃苏文玉教授是成功大学的教授，所以成功大学的学生也一起通共同参与了这个计划。另外还有在台南呃很著名的这个。呃，工作伙伴叫好想好想工作室，他也一同的去参与了这个计划，然后呃，所以主要我们现在还是 focus 在我们这个 Paya 的产品上面，等一下会呃更清楚介绍整个 Paya 的这个呃这个 create 的过程，还有我们怎么样去让它去应用在学习的这个场域里面。呃，这个是我们这几年呃 Paya 所做的一些呃办的一些活动，还有。一些营队，然后去各个学校，呃，包含，呃，主要在花莲、台东，呃，这几个城市，因为比较多偏向的孩子，所以我们都在这个几个城市上去做呃推广。然后在还有，当然还有台南的部分，呃，另外最远我们有到澎湖，哦、呃，还有也有到新北市，呃，新北市主要呃跟台湾大哥大合作，哦、呃，然后还有云林啊、彰化都有。呃，我们呃的触角接触到这些偏向的孩子的学生去学习我们的 p y a 系统。那比较近期的就是在呃今年的呃寒假二月的时候，我们有办一个放 AI 的这个营队哦。那呃这个营队主要是大学生去参与，因为它它里面的这个 AI 的这个3 D 赛车的题目是比较困难的哦，所以我们让大学生参与这个游戏竞赛。然后还有今年四月在。呃呃，全国举办的这个呃全国的这个猫咪杯
城市设计竞赛。那啊、呃，这个以往都是只有他 focus 在 Scratch 的这个城市语言哦，但是今今年呢，就是首度把我们的 p a y a 平台呃列为这个示范赛，然后让学生啊、呃，主要是国小跟国中的学生能够哦、呃，透过我们的平台去学习 AI 城市技巧。为什么？呃、欸、，OK，Sorry，、okay. 所以呃，为什么我们要建立一个 AI 学习平台呢？嗯、呃，主要是因为现在的这个科技发展非常的进步，所以在呃。在目目前这个状况下，任何人都可以借由电脑，呃，或者呃以及网络呢，去学习到这些科技的新知。那所以，呃，使用这些新知、这些科技的工具呢，已经是你必须在你的生活中必须要有的技能。嗯、呃，再加上现在一零八课纲的关系，很多学生都开始学习城市设计语言，所以城市设计以及 AI 城市教育，这已经是一个。趋势，而且是有机会让偏乡的孩子呢去学习这些城市技巧，来改变他们的生活。哦，那当这些孩子呢，他们能够透过这些城市设计呢，去帮助他们，呃，一些可以机器帮忙协助的事情的时候，他可以专注在真正呃需要人介入的一个一个工作性质的工作，然后也可以专注在发挥人的价值。这也是。啊、呃，苏文玉教授一直以来希望能够达到的一个一个走向，哦，所以他希望能够透过 AI 的教育呢，去彰显人的呃呃基本的价值，然后也告诉这些偏向的孩子，呃，他们有机会去改变这个世界，去做更多的事情。那大家可以看到这个照片，就是呃之前刚刚提到的，我们跟台湾大哥大合作呃去办的这个活动，然后最后发表的一个成果，那呃。在这其中这个案子里面，也 involve 了很多学生，还有包含偏乡的一些孩童一起去参与这个活动，去 create 这个游戏。哦，所以帕亚是想要借由这样的方式呢，去呃消除或者是减少这些资源的不平等。啊、呃，呃，在城市以及偏乡之间，能够有一个平衡，让偏乡的孩子也能够享受像都市的孩子一样，能够的呃。借由网络或者这些科技的进步，能够得到这些资源，哦，能够让他们借由城市设计去呃接触这个世界，去认识这个世界，而改变他们不一样的人生走向。哦，这个是呃最初陈呃苏文玉教授一直想要做的事情。那为什么我们当初要选用 Python 呢？呃，大家可以知道，现在 Python 这个成长的非常快速，呃。任何人都知道 Python 这个城市语言，那即使是他不是在科技领域，他也知道 Python 并不是呃一个一个动物的名词，而是它是一个城市语言。所以很多孩童现在呃的第一个城市语言的学习的部分呢，都是在 Python 上。那呃，我接触过一些在啊、呃、在国小就开始学习城市的这个孩子呢，他们的第一个语言认识的语言也是 Python。哦，而且 Python 呢非常容易的学习，而且它有丰富的这个 library， 还有很多 AI 的 tool 可以使用，还有包含 PyTorch 啊、Keras 啊、啊、呃、那个呃 TensorFlow 这些 library 都可以很方便的使用。那就是因为它的方便性，所以很容易学习，去呃很快速的去创建我们的 Python 系统。所以这也就是我们为什么要选用 Python 的真正原因。那大家可以看到。呃，右边这个 Python 的成长速度非常的快速哦，然后再来就是，呃，我们在这几年举办的这个营队呢，也都是去跟呃学习 Python 有关的这个城市语言技巧，哦，来让这个学生呢能够早点认识 Python。呃，接下来我们就来解释我们整个 Python 在设计架构的过程，还有它执行微服务的这个理念啊、哦，呃，所以。今天的内容呢，不只是讲到 Python 哦，最重要就是 Python 在跟 Kubernetes 啊、呃、这个达到微服务效果重要的一个工具，呃、能够结合的非常的好哦。它 Python 提供了非常多的 Kubernetes 的 library 
哦，所以借由这个 Kubernetes 的 library 呢，我们可以很方便的去操控，在 Python 里面去操控 Kubernetes 来达到我们啊、呃、作为服务的这个应用。大家可以看一下这个整个架构设计哦，那这个是呃非常复杂，等一下会一一拆解哦，包含了呃前端 front end 啊 back end 哦，然后还有啊、呃、最庞大的 NL gain 的部分哦，这些都是整个我们 p y t h o 系统所重要的这些。呃，服务那都透过 Kubernetes 为服务化。首先呢，我们介绍最核心的部分就是 NL g a n 哦 ，NL g a n 就是呃执行我们整个 AI 以及游戏的一个部分的核心。那这个 NL g a n 当初呢，并非是我们凭空就是 create 出来的哦，而是由陈大学长、康毅学长呢去完成的。他完成一个呃基础的一个 NL g a n 的框架。那这个 NL g a n 的框架，它就是在单机的呃执行环境下，然后是呃包含了这个 p y g a n Python 原本拥拥有的这个游戏的框架叫 p y g a n 去执行、呃、它里面的 AI 游戏哦，所以借由这个呃这个部分呢，我们再去扩展到云端整个云端的服务上面哦，所以呃可以说它是最早源自于 p y g a n 所以 p y g a n 的一些核心的。内容跟它的架构其实还是保留在 NL Game 里面，我等一下会介绍。那包含我们也用到呃 Python 所提供的 library p i c a r 哦 p i c a r 就是针对呃 r a b i a n q 它是一种 message q 的一种呃一种服务。我们透过 p i c a r 我们可以方便的去操控这些 message 啊、呃，因为我们 NL Game 它是负责去处理这些呃由 client 端。来的请求要求去执行一些游戏，包含 AI 的程式执行，所以它需要透过像这种 Message q 的服务呢，去做好安排，来确定说每一个服务都能够依序的被执行，而不会而不会有资源不够或者是呃没有被执行的任务的状况哦，所以我们透过 p i c a r 这个 Python 提供 library 来做呃这样子的实作。另外，我们呃。也把要执行的这个任务呢，透过 NL g a n 里面的 sub process 去执行。哦，我们会去呃执行这个前端丢过来的 command， 然后呃去呃确保它能够正确的被执行。哦，大家可以看到最后一行，这个是 NL g a n 的这个呃 command line 的这个呃语法。哦，这个在呃这个 NL g a n 的这个 Open source 这个 project 上面都有这样都有这些文件，大家可以去参照，去怎么样去使用这个 NL g a n 的框框架。哦，那这个部分等一下会提到，因为 sub process 是我们后来才做去做跟动，我们原本是去 create 一个新的 container， 但是 sub process 比较符合我们这边所 control 的一个需求，以确保说它在进行这个 process 的时候，我们是可以控制的。哦，这是我们后来去改的。那等一下也会提到啊、呃、，container 跟这个 Kubernetes 之间的转换。那这边就是先首先先提到 NL g a n 里面的这个 p y g a n 的这个架构哦，因为所有的游戏，呃，刚刚讲的提到的那四个游戏，都要符合这个我们所定义的 p y g a n 呃 e s t e n d p y g a n 的这个架构。所以大家看到左边的这个部分，它其实就像原本的 p y g a n 一样，呃，包含 initial 跟 while 哦、呃，去执行游戏。那但是你它会运用到一些我们呃所 create 的一些呃 library 哦，去确定它使用到那些参数，然后那些参数呃会会在我们的 NL g a n 的框架中去被 import 进去哦，所以左边只要符合我们 NL g a n 的架构，那它就能够被我们 NL g a n 整个框架给 import 进来，然后确保它可以在。啊、呃，我们的 NL g a n 整个 p y t h o g a n 的这个平台上面正确的被执行，所以学生可以自己写自己的游戏，去扩展我们整个 p y t h o g a n 平台。哦，刚刚介绍那四个游戏，其实都是呃呃学生之前我们在偏乡的的学生，现在可能他们都去念大学，他们所所开发出来的游戏。那呃右边的这个部分呢，就是我们在 NL g a n 里面的呃主要执行游戏的。的这个流程哦，它其实也是符合原本 p y g a n 的框架，包含 initial 啊跟 while 哦，去去 import 相对应的 keyboard 的 event 啊这些 update 哦，还有
，还有要做一些呃呃 rescan 的 reset 或者是一些条件的一些处理哦，都是一样，都是在呃依据在 L 呃 p y t h o n 的框架下去做扩展。那大家可以看到，说我呃这边有特别两个被 comment 的这个注解的部分，主要是因为我们呃我们的 L gain 呢，它其实是在后端的。伺服器后面去执行的，哦，它是透过云端去执行我们这些 AI 的游戏，所以，呃，最后你呈现出来的画面，其实它会丢到前端的浏览器上，所以浏览器上面 user 所看到的其实是在重新渲染这些执行过后的资料，呃，而看到的画面，而不是真实的真正的同步，而是重新渲染过，依照后端我们这个 a n l g a i n 真正执行完产生的资料，丢给前端，前端再去依照这些资料去重新渲染，所以我们不需要在这个后面去产生 view 的呈现，所以我们把 p y g a n 的 view 的部分呢，就不要画画面，呃，在我们的这个 a n l g a i n 的机器上哦，所以我们把它 comment 掉。大家可以看从从这个图可以看得到，这个就是把刚刚的那个架构再简化哦，我们只着重在这个流程上面，它其实是。呃，等于我 L g a n 这边执行真正的画面之后，传送借由这个 Backend Service 到前端，前端在呃前端是用 View 去写撰写的，所以 View 再去呃呈现出画面来哦，然后依照我们所得到的数据去呈现相对应的画面，所以它并非是真的 p y g a n 去直接渲染的啊、哦，而是 p y g a n 那边先产生资料，再去由前端去依照这些资料去渲染。呃，所以我们。再回头过来看这个，呃，最主要核心 machine learning 的部分哦，因为毕竟他们还是要能够借由我们的拍压平台，能够去了解呃 machine learning 的概念，所以我们提供了一个 machine learning 的机制，在这整个游戏的环节上面哦，大家可以看到，呃，上面这个图是呃网络上大家可以任意截取到的这个呃很基本的这个 machine learning 的一个过程哦，其中最重要就是一开始我们会得到一些 data set 的哦。比如说，包含这个这个呃赛车游戏，它有包含呃几个几个车呃几个赛道，然后它它有呃它的前方啊后方的这个雷达侦测到前后方有多少个车子哦，这样子的这些资讯在 data set 里面会提供。然后我们提供这些 data set 之后呢，呃，我们在实际的去让呃这个车子去做 training 啊、呃，当然我们要先挑选我们要选的这个。AI model 哦，比如说一些像呃 AN 啊、CN 这些这些 alg o r i t h m 然后我们可以选用之后呢，去跑这个 modeling， 然后会产生 training data 哦，这个 training data 就会再回馈到我们的系统，一直在这样不断的学习，最后产生呃呃 training 完的之后的这个 AI 程式，包含其中包含了 NL play 点 PY 这个 AI 程式码，还有 model 点 Pico 哦，这个是产生的 training data 哦。这样子来，来提供给我们的 p y AI 平台去呃解决接下来他可能没有遇到的新的任务哦，所以既有这样不断的学习过程，他就会越来越聪明，然后能够解决更复杂的呃，比如说赛车就是更复杂的赛道哦，更复杂的这个这个乒乓球的对手哦，所以大家可以看到这边 initial 的这个过程呢，其实就是我透过我音色的这些。不管是 data set 也好，还是我选用的 AI model 也好，然后去产生 record 的,的 data， 这些 record 的 data 就是代呃，就是这边包含 Pico 档跟这个 NL Play 点 PY 这个档案哦，来既有这个过程去达到它训练的效果。大家可以看到，这是实际的这个呃训练资料的画面哦，就是我们收集资料哦，收集资料就是不断的去 training 它，然后。最后，当然你会，你会给他很多一些 case， 一些一些好的 case 也好 ，worst case 也好，都要包含进去。然后收集完资料之后，再去让他呃呃去 import 这个刚才讲的 AI play 这个 AI 档跟这个 Pico 档的 training data 去真正的去玩游戏，然后他就可以依照这个经验去把这个游戏呃呃玩得更好。哦，大家可以看到这个右边的这个部分就是。产生的这些呃 training data， 还有它的 AI 程式码，哦，那这个部分呢，我们现在并没有开放在我们的 Pya 线上平台，但是有提供一个 Pya 的 desktop， 因为
做 training， 它会非常消耗非常大的这个硬体资源，所以我们提供这个 Pair Desktop， 让啊呃,呃使用者学生们可以在他自己的 computer 里面直接去执行去训练他的他的 AI 程式。哦，那这个也是一样 ，Open Source 一呃呃开放在这个网上可以任意下载。所以大家可以看到这个产生出来的这个 Arrow Play 啊、呃、点 Py 这个档案呢，它其实就是有。呃，包含了我们整个 NL Play 哦，这个 Machine Learning Play 这个定义好的这个架构，它其实包含了 Init 啊、Update 啊、Reset， 只要你依照这个格式去做呃修改，你就可以呃去 Improve 你的 AI 程式码啊、哦。所以当你拿到这个档案之后，你还可以再去做这个 NL Play 的点 Py 这个程式码的修改，让它更呃更多的这个条件下，你可以去。做不一样的判定来达到更好的效果，哦，这个部分也是大部分，呃，学生在参与这个 p y a 的所办的竞赛的活动中，他最终所要去做修改的部分。那大家看到这个有一些呃乱码的部分，是因为我们提允许他提写一些中文的变数，所以他当他提供这些中文的参数的变数的时候，他就会转译成这种啊、呃、我们编码过后的这个乱数，啊、呃。刚刚讲了这么多，就是针对我们要做运算的部分，其实它是非常的消耗很大量的这个硬体资源，所以我们必须要能够在我们的 p y a 的线上平台上去很方便的去做这些资源的调配。一开始我们当然就是要想到我们去把它做一些容器化，哦，用 t a c k e r 去把这些呃我们要做的服务 container， 那呃 containerize， 然后。提供在我们的 b n 服务上面，但是这样的方式其实都是 b n base 的。呃，我们能够在 b n 上面 create 好几个呃 d a c k e r container 没有错，但是没有办法在 b n 的这个限制下呢，能够去让它提供更高效能的服务。那后来呃，在不管是像呃 AWS 啊，或者是 GCP 或者是 Azure 这样的提供的云端服务上。都有提供 Kubernetes 这样子的一个技术的呃的使用。Kubernetes 的方便在于它不再是 v m base， 它而是它是整个 cloud base 的去呃任意调配任何你可用的 v m 资源。你可以在资源需要很多的时候，大量请求的时候，有时候呃办竞赛的时候会有一两百个人在发这个呃游戏执行的请求，这时候我们就需要。透过 Kubernetes 去动态的去产生更多台的 v n 去应付这些 request， 有更多的资源去产生更多的这个 container， 更多的服务去啊啊、呃呃、服务前端的请求。所以这个部分呢，就运用到 Kubernetes 的这个呃自动调配的功能，它只要在定义一个 y a m o 档呢，就可以很轻易的去把这些呃呃要调配的事情，还有。要使用哪一些 container， 它的它的这个呃服务的这个时时效性，或者甚至是任何呃呃任何不同的状况下，我要 create 不同的呃 image， 都可以在这一个状况下去让 Kubernetes 做分配哦，所以呃这样就很方便的在我们这个特殊的 case 下，可以呃让我们的 a i r o g a i n 能够。呃，动态的产生去迎合这个 client 的请求，所以我们可以看 Python 在这里提供了什么样的角色。呃 ，Python 它因为提供了大量的 library， 包当然包含了 Docker， 还有 Kubernetes 所提供的这些 library， 它可以很方便的轻易去产生一个 container 啊、呃。那我们一开始刚才讲，我们原本的那个 sub process， 我们就是用 Docker container 去 create， 然后用一个 container 去做一个服务，但是。呃，这个终究还是没有办法。刚刚讲的，就是以 VM b a s 的话，我没有办法提供这个呃呃 VM 已经限制好的资源，所以后来我们把这个 container 的去做一些变动啊、哦，移移转到所谓 Kubernetes 上。哦，那在 Kubernetes 上呢，它就也包含了这些可以 create 啊，可以去 read 这些 container 的这些 function 啊、呃，可以让我们方便的去做操作。那在 Kubernetes 上面，一个。呃，它的最小单位叫做 part， 那 part 其实它就你可以把它当做它就是一个 container， 当然它可以里面有多个 container， 但是呃，我们通常都是放一个 container 在里面。那这样子的方式呢
，我可以让它方便的去透过 Kubernetes， 啊、呃，借由 Python 去做操作。那呃，这些这些 game process 呢，我们就把它放到这个 part 里面，然后包含刚刚讲的。这个处理 message 的部分，我们把它放在一起，因为我这样子可以方便的去做 message 的呃 handle， 然后再去做完游戏的处理，然后去针对这个啊、呃、这个这个整个的 game process 做 control， 哦，这样会比较方便，这样比单独你独立一个 container 去做处理会来的更方便去处理，哦，所以这是我们后来做的一个 change 在 Kubernetes 上面，啊、呃，大家可以看到就是呃 L game 的部分。哦，就是我们最核心的，但是中间呢，我们在跟 client 端间接的时候，我们中间有透过一个叫 back end 啊、哦、的部分，我们去做处理。那这个 back end 的部分呢，其实它也包含了很多呃要 handle 的的的 event 哦，就是包含刚刚讲的，它必须要跟 a r o n g a n 这边做连接，所以它会发一个 message。刚刚讲透过 r a b i a n q 呃去处理 message 的部分，所以。主要这边 backend 它会收到前端的这个请求，然后它就会发一个 r e b i a n q 的 message， 也是一样透过 p i c a r 去啊、呃、送到这个 a n l g a i n 的部分，然后 a n l g a i n 就是依照这个 r e b i a n q 的排程去做做这个 message 的拿取，所以我们在 r e b i a n q 这边呢，它其实也是透过这个呃 Kubernetes 去动态的去产生好几个 q 因为呃因为当你在大量请求的状况下，你一个 r e b i a n q 的的 container 已经不够应付了，所以它必须要有多个的这个同时的这个 process 呢，去 handle 这些 message。哦，那一样我们还有透过 Redis 去做讯息的暂存。这个讯息不是指 Red 呃 r e b i a n q 的 message， 而是指 L g a n 那边处理完之后，我们会透过 Web s o c k e t 哦，透过 Web s o c k e t 的讯息，将游戏执行完的这些每一个每一个的 frame 啊、呃、丢到这个。Big end service 哦，然后这个 Big end service 呢，再丢到丢到前端，哦，这个部分这个部分等一下会再做详细的说明。然后啊、呃，大家可以看到这个图呢，还包含了呃，这边有两个资料库 ，MongoDB 还有 PostgreSQL。那 PostgreSQL 呢，就是呃呃，包含储存一些呃比较固定性的资料，像 Raker 啊，或者像啊、呃、User Data 啊、呃、这些啊、呃、竞赛的资料哦、呃，比如说办什么比赛这些。这些我们都要会通常会存储存在 PostgreSQL， 但是有一些呃，就是刚才提到每一个游戏在执行的时候，它会以一个 frame 一个 frame 去做记录，所以这个前端才会可有办法去渲染出画面来，因为你把每一个一帧一帧一个一个 frame 一个 frame 的这个讯息都记录下来的话，这样前端就可以很自然的透过这些资讯去渲染啊、呃、正确的画面出来，所以我们要把这些 frame。都记录下来，这时候就必须提用到这个 NoSQL 的这种资料格式哦，也就是我们选用 MongoDB 来去做记录，因为用 NoSQL 的话，它可以很方便的去扩展它的 document 的格式哦，它是类似像啊、呃、JSON Dictionary 这样子的一个 format 去做记录，那你就可以很方便去扩展它的栏位，然后你要去做啊、呃、资料的移转也很方便哦，就呃当它资料到一定的量的时候，我们就可以把一些部分的。资料做移转，啊，这样子的讯息其实是很适合哦，存放在像这样 NoSQL 的资料，哦，所以呃，这整个 Backend 的这个框架呢，我们其实是用这个 Django 哦，很成熟，将呃 Python 很成熟的一个 framework， 用 Django 的这个呃 framework 呢去做整个呃 Backend 的建制，然后它里面使用这个这个 Python 的指令哦，去提起这个。啊 ，Backend Service， 然后它里面也提供了很好的 Interface 去 Connect PostgreSQL， 哦，所以呃 ，Python 在这方面就呃提供了很好的一个框架去做这样的处理。然后呃，刚才讲 r e b i a n q 的部分，我们一样在 Backend Service 这边，我们呃用 p i c a r 去 Publish 这个 Message， 然后刚才讲 a n l g a n 那边去收到，一样用 p i c a r 去收 Message 去做处理。那这边可以看到，呃，这个 r e b i a n q 它提供了一个 UI 界面去看，让你去 monitor 这个讯息传递的过程中，它执行啊，执行完之后，然后啊、呃，怎么 echo 给这个 backend service 去做啊确、呃、认哦，这个可以在这里这个界面上 monitor， 然后这个讯息处理完之后，刚才讲，呃，它会呃产生这个每一个游戏的这个 frame 的这个 log， 
这个 friend log 呢，会啊、呃、透过 Web s o c e t 再传到 Big End Service， 然后啊、呃、再传到 Mongo DB， 把这个 game 的这个整个一个游戏的 progress 的记录呢，都把它储存下来。然后你可以看到这个 r e b i a n Q 呢，刚才讲它是多个多个 part 在执行哦，多个的 container 在执行，所以。它可以一次处理好几个 mess 并发啊、呃、送过来的讯息，然后让这个 L g a m 可以同时去执行不同的 mess 哦，所以这个部分也是 Kubernetes 提供了这样的功能，你可以定义一个 YAML 档去呃定义你的 r e b i a n Q 呢，它要呃呃产生多个 part， 然后之间可以互相沟通，确保他们不会执行到同样一个 message。OK， 好，那呃刚刚讲 Web s o c e t 的部分是使用在。呃，在 L g a m 执行完这个呃游戏之后呢，它会把每一个 frame 的这个帧数呢，透过这个 Web s o c e t 把这个 frame 的资料呢传到啊、呃、Big End Service 哦，所以这两边都用 Web s o c e t 去做 connect 哦。那这个部分呃，在 Python 呢也提供了这个很好的 library 哦 ，Web s o c e t library 去做 connect 哦，在我在我们在 L g a m 这个部分就是用。Web s o c e t library 做 connect， 然后 send message 到啊、呃、Big End Service。那 Big End Service 这边提，我们利用 Redis 啊、哦，刚才讲，我们利用 Redis 去做 Web s o c e t 的暂存，以确保这个呃 Web s o c e t 的这个讯息呢不会不会有 miss 哦，然后都能够存在这个 Redis 做做暂存，然后可以啊、呃、再过一段时间还可以再去 access。所以呃这个在 Django 哦这个 Python 的这个。Framework 上也提供了这个叫 ASGI 的这个方式呢，去让 Web s o c e t 的 routing 可以做定义，做很好的定义，然后我们可以啊呃,呃专注在 Web s o c e t 的传送与接收。OK， 所以它呃提供了这样子很好的这个这个 Web s o c e t 的 library 哦，我们就可以直接在这边做做讯息的接收接收，然后接收完之后，我们再把它存到呃刚才讲的 MongoDB。的这个部分哦，然后 MongoDB 之后会让 Frontend 去做呃 HTTP 的 request 去取得这些 Friends 啊、呃、Friend 的帧数。OK， 所以大家可以看到这个就是呃在 MongoDB 也提供了一个 UI Mongo Express 呢，去呈现这些啊、呃、这个游戏执行的每一个 Friend 它所存下来的讯息。哦，刚才讲为什么要用 MongoDB 这种 NoSQL 存存这些资料格式呢？就是因为嗯。它游戏的这个每一个游戏，它执行的这个资料都不不一样。它有些有啊、呃，有一些有它的成功的这个分数，然后有一些它有啊啊、呃呃、比较的是它它这个彼此这边这个乒乓球打的这个呃竞赛的这个呃敌敌我的胜利的这个次数，这些都要个别记录，或者是赛车它是看谁以较少的 frame。呃，打到终点，这些的记录的格式都是不一样的，所以，呃，这些格式不一样，所以我们要用这个这样子 dictionary 的方式去记录这些资料，所以最好的方式就是用 NoSQL 的方式去记录这些这些每一个游戏的这个 friend， 哦，然后这个每个 friend 呢，它就会呃透过透过 Web s o c e t 传到 Big End Service， 然后 Big End Service 把这个呃呃记录在 MongoDB 里面。哦，你们就就可以在这边去查阅到呃每一个 friend 的这个这个里面的内容。呃，接下来这个部分就是刚才讲的，包含 SQL 跟 NoSQL 部分，我们其实都有处理。刚才 NoSQL 部分就是 MongoDB 的部分，所以这个在 Python 的 library 都呃非常的非常的方便哦。就是 SQL 的部分呢，刚才讲就是我们使用 PostgreSQL 哦，所以在这边它可以透过呃。呃，就是 O 呃 O R N 的方式呢，去使用相对应的这个呃呃 SQL 的这个方式呢，去执行所谓这些 SQL 的这些 Query 啊，或者是啊、呃，或者是啊、呃，或者是 Query 啊，哦，这些执行的任务。所以大家可以看到这些 Data Data Field 啊，哦，还有这些执行 Model 所产生的这些资料，哦，方便我们直接在 Python 里面做处理。那右边这个部分就是，呃 ，NoSQL 部分用 MongoDB， 呃，在 Python 它也提供了很好方便操作的这个呃，就是所谓的 ODN 的部分哦，针对这些 documentation format 的这些资料，我们可以直接的去用 API 去做处理。大家可以看到，就是
呃 Jango 这个 framework 啊、呃，它在这个呃 SQL 的 DB 呢，提供了一个界面啊、呃，这个 admin 的 panel， 我们可以方便的去查阅我们在啊、呃、insert 跟 create 的这些这个 SQL 的 DB 的资料、呃、我们主要是用 PostgreSQL。里面的资料的格式的呈现，还有我们可以做一些基本的修改。那这边啊、呃，在我们做部署的时候，我们会透过 Python 的指令，啊、呃、Python Manager 的 Migrate 去把我们的这个 database 的更新 schema 的更新去做呃部署上的呃 synchronize。那这个也是这个 Django 提供了这很好的 framework 啊、呃，去让我们去很方便的做部署更新。然后再来，他呃刚刚讲的，我们又要使用 WebSocket， 所以在呃这个 ASGI 这个提供了这样子的这个呃呃呼叫的服务呢，我们可以用这样子的 command line 去呃去 call 去呼叫起我们的呃 WebSocket 服务，以及包含我们原本这个 Django 的 server 的服务哦，所以执行这样子的 command， 我们就可以很方便的提起我们的服务来。所以，呃，刚刚讲的这个 b a g end 呢，还有哦、呃，就包含 b a g end service， 还有 a n o g a i n 的部分。那 front end 的部分就是针对这个 client 的部 client 端的部分呢，虽然它是跟这个 Python 没有关系，但是我们还是有使用到 K 呃 Kubernetes 的一些技巧。呃，我们利用 Kubernetes 呢，去动态的去跟动这个 front end 的一些 configuration。哦，因为这个呃这个 Kubernetes 它可以。呃，去动态生成一些 config 档，在针对不同的环境 ，development 的环境啊 ，production 还有 stage 的环境，都用不同的 configuration。那这个 configuration 呢，它是在它是在 runtime 的时候，你可以去透过呃 JavaScript 去读取的哦。所以我们可以透过这种方式去产生一个 config 点 js， 然后里面啊、呃，当然就包含了我们在不同的环境下用不同的 GAID 哦，还有。呃，我们用用不同的 API 的 version 哦，都可以做得到，都可以透过这样子 configuration 的方式。这个不止应用在 front end 的这个部分，其实在刚刚讲的 back end 跟呃 a l g a i n 其实都有呃运用这种 configuration 的方式，让呃在不同的让我们的服务在不同的环境下都有不同的呈现的资料啊、呃，跟呈现的参数的效果。呃，这边我们还使用一个叫这个 page size 的这个这个参数呢。等一下会提到，就是我们前端因为刚刚讲了，它是它是拿到这些呃存在 MongoDB 的这些 friend 增速的资料，来去重新渲染啊呃,呃在 a r r o g a m e 拍 g a m e 所执行的游戏的画面。所以我们可以在我们的前端去控制它这个游戏到底要执行的快慢。还有要播放多久？所以我们有做一个前端有做一个像 player 的东西，我们可以去 control 这个呃，我们游戏执行的整个播放的过程，也可以重新的回放。那这些这个呃播放的这个每一次播放的这个呃 page 的，就是呈现的帧数的多寡，我们就可以我们就可以用这个参数去做 control， 去动态的调整。哦，这个这个呃也是我们在前端所做呃用 Kubernetes 做。很好的一个这个 control 的一个机制。那刚刚提到这个可以去重新播放我们的游戏哦，就是大家可以看到在右边这个部分呢，啊、呃，我们的这个游戏啊啊、呃呃，就是有做一个 player， 然后去让它可以收到这个 a r r o g a i n 所产生之出来的这个呃 no sequel 的这个资料，每一个每一个 friend 的数目，然后我可以去决定说它要。呃呃，多长时间去播放，哦，然后去回放，啊、呃，去跳到哪一个帧，哪一个 frame， 哦，都可以，我自己去由这边的 progress bar 自己去 control， 哦，所以这个都是因为我们把每一个 frame 呢都可以记录下来。那大家可以看到这个啊、呃，左边的部分就是我们去又透过 h t b s 去呃去抠每一个呃呃 page， 哦，然后配每个 page size， 哦，去决定说我们要。呃呃，用什么样的方式去播放？哦，那这个其实后端的部分就是用 MongoDB 去做呃 collation 的查找。哦，这个一样，它呃在刚刚讲在后端的部分 ，Python 提供了这个很方便的 library 去做呃呃 MongoDB 的这个资料库的搜寻。
。那接着我们就要提到，我们如何在部署到我们真正要去上线的环境，还有我们后续怎么样去做维护。啊、呃，这里我们就要提到很方便的这个 open source 的 tool 叫做 Jenkins。嗯、呃。因为我们在我们的 source 的这个 control， 我们使用的这个是 GitLab 的这个环境，所以我们用 GitLab 去跟呃 Jenkins 的去 connect 的非常的融洽哦，所以我们用 Jenkins 去呃写 Jenkins 的一些 script， 然后去做动态的部署哦。那大家可以看到这边有很多的任务去做部署 Kubernetes 的部署。那 Kubernetes 的部署呢，呃，其实最重要的就是 Kubernetes 它提供的。一种叫做滚动式 roll out 的 update 的方式，来让我们更方便的去更新我们这些环境的这些 component。啊，所谓的 roll out 的 update 就是，当你在更新这些这些 component 的时候呢，使用者在使用的时候，他并不会感觉到有做呃版本的更换，他不会中断他的服务，因为这些服务都是会在当你在 update 完之后，要确保这些服务是能够使用的状况下，我们才会把这些。呃 ，container 做做 exchange， 哦，做更替，所以它其实是有一个并行的时间，确保这个 container 它是完全可以使用的，哦，才会真正去做更更替。所以前端的使用者其实他完全不知道你现在在做更版，哦，所以透过 Jenkins 它有提供很多这样的 script， 哦，包含刚刚呃呃整个 Python 在执行的过程，我们需要去去 build 它的程式码，去 import 这些 library。啊，他刚才讲 TensorFlow 这 library、AI library， 然后我们要把它 build 成 image， 去让 Q 呃 Kubernetes 去做使用。这整个过程呢，都是呃透过 Jenkins 去可以整个自动化的去做建制跟部署。好，那最重要后面我们要在上线之前一定要做压力测试。所以压力测试的部分，我们呃可以看一下这个呃测试的 plan 呢，这个包含了这个呃几个 scenario， 我们都要考量。因为我们这个服务呢，会呃会在很多营队啊，或者是这种全国性的比赛啊，我刚才讲的这个猫咪杯的比赛使用，所以呢，我们要考量说哦，比如说在一台机器上会有多时多个同时的 request 同时做请求的状况下，然后或者是来自不同的机器上面来自啊、呃、同时间来的这这些请求，我们要怎么样去做处理？然后以及同一台机器如果来个呃呃循序的请求，循序的多。多笔的请求，然后我们要怎么样去做 handle？ 这些我们都要去做，呃，这方面的压力测试。所以我们就写用 JMeter 这个工具去啊、呃、做这样子的这个测试实验。哦，大家可以看到，透过 JMeter 我们可以去很方便的去 control 啊、呃、这些流程，然后在而且尤其它跟 Kubernetes 也可以整合的很好，去透过这样的方式的让 Kubernetes。呃，可以动态的去产生这个 p a s s 然后去因应像这样子模拟条件的服务下，我们可不可以很、呃、很快速动态的 extend 这些 container 跟 p a s s 去呃迎合它的服务？大家可以看到，哦，这个这个 peak 很高，就是因为它一次请求来的很多，所以在这个环境下，我们就可以确保它呃在这种大型的比赛中没有呃没有问题哦。所以大家看到这些表格呢，它是透过。普罗米修斯跟 g r a f a n a 再去做呈现。普罗米修斯它是可以去针对每一个服务 component 去截取它的 log， 哦，所以呃这些讯息都是从 r e b i a n q 啊，刚才讲 Airgain、Backend Service、Frontend Service 这些去拿到这些 log， 哦，我们去收集起来，丢给 g r a f a n a 这些呃这个呃呈现的这个这个服务去做资料的呈现，哦，我们就可以确保说呃这些服务是可以被正确的执行。啊、哦，我们再来讲一下，我们实际运用在这些呃营队跟跟所举办的这些教育活动。呃，刚才讲放 AI 就是今年二月这个我们执行二 D 跟三 D 的这个这个竞赛游戏哦，所以大家可以看到就是这几个呃呃这个游戏画面呢，其实左边就是我们有设计一个竞赛的这个这个机制哦，我们可以在上面 create 一种啊、呃、这个这个两两比赛的这个竞赛行程表，然后我们可以透过这种竞赛的。机制选出呃真正的冠军，所以我们派尔提供这样子的一个竞赛的机制在我们系统上，然后还包含也可以执行我们的3 D 游戏哦。那呃猫咪杯的部分就是刚才讲，它以往都是 Scratch 的竞赛，所以我们这它这一次今年就是加入派尔这个平台来做 AI 的呃城市的竞赛哦，这是实际的场景。我们那时候是呃呃有一个实际的教室，然后还有线上
啊，呃，各地他们因为那时候疫情还比较严重，所以线上线上有几个呃呃其他来自各县市的这个团队，他们在线上同时 access 什么 Papi， 大概这个有就是有大概超过一百个人同时 access 哦，然后后来执行啊，包含整个啊、呃、下午进行竞赛的过程，都很哦都很顺利的完成这样子，啊、呃。那我们因为这整个进拍亚的这个建制呢，我们开始有思构构思到拍亚能不能在呃呃透过 Python 这个语言，在能够在这个 AI 城市的教育领域能够做更多。呃，我们知道 Python 它其实可以控制的呃不只是城市呃语言或者是一些网页的设计，它其实对 Robots 呃也有很多提供很多的这个 library 可以做 control， 所以我们开始 study 这些。呃呃，我们可以 control 一些实体的 robots， 然后应用在我们 digital content 去做一些呈现哦，来在我们的下一个专案做进行这样子的一个一个呃实体跟虚拟的一个整合哦，这是我们未来进一步的计划哦。那当然，或许我们希望说啊、呃，在明年我们可能有机会可以跟大家做个分享。呃，最后我还是给大家呃下一个结论，就是关于我们 p y a 这个系统呢。呃，很重要就是我们借由 Python 跟 Kubernetes 呢，去很快速的整合的，呃呃，整合的成为一个 p a r 的一个系统，然后很很有弹性的去提供这个整个架构哦，让让大家可以在我们的 p a r 的系统上面去呃写写一个新的游戏，然后去写 AI 程式，去执行我们的这个呃程式设计的这个整个竞赛过程。然后使用这个 Kubernetes 的技巧，也可以让我们看下，可以很啊呃,呃方便的去 isolate 这些 component 啊、哦，包括 LGAN 啊、Ruby Q 啊这些，呃，可以可以分布部署在不同的机器上面，然后去应付大量的这个 request 哦，然后呃也可以方便我们，让我们去查找这些问题的这个这个部分，也可以透过 Kubernetes 去很方便的去去容易找到这些问题。呃，最后一点最重要就是我想。呃 ，Python 的成长呢，其实带来的就是，呃，让更多以前不懂城市语言的人，可以借由 Python 去很快速的能够去了解呃城市语言的这个这个方式，去了解说我们怎么样透过城市语言去解决任呃解决任何的问题。这个所以带来的是，呃，让更多的偏乡的孩子能够有平等的机会去呃接触城市设计，还有 AI 的这个知识。这个也是。呃，苏文英苏教授一直以来很想要去，呃，持续去让这些事情发生的一个原因，哦，因为透过这种方式，让这些偏乡的孩子呢，真的有机会，呃，呃，去学习城市设计，来改变他们的生活，去更接触这些新的知识，去让他们去透过城市语言去了解这个世界，啊、呃，我觉得这个是这个比城市语言带来的更更多更有意义的一个方面。哦，所以，呃，最后我还是，呃，要再阐述一下这个苏文英苏教授的理念，就是他在之前就是已经创建这个 PDWA 的这个这个协会，其实就是希望说能够借由城市设计呢，去改变这个世界。所以他相信呢，城市语言能够让这些偏向的孩子能够呃有不一样的人生。所以，呃，我希望大家能够多关注我们这个协会的所接下来所办的一些活动跟讯息。啊、呃，感谢大家啊、呃！这次的聆听，这是我的呃全部的 presentation， 谢谢。